ഹലോ വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ആണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കുറച്ച് പൈസയേ ഉള്ളൂ പത്ത് ഗ്രാമ് ഉള്ള പാക്കറ്റായിട്ടാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് കഴിയുമ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കണം നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ട ക്യാരറ്റ് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് കുക്കറിനകത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മതിയോ വന്നിട്ടേക്കും ക്യാരറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ക്യാരറ്റൊക്കെ മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അര ലിറ്റർ പാൽ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നേടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽ തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രം വെക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മെൽറ്റായി വരും നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് മധുരമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര വരെ ഇടാം പക്ഷേ മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മധുരം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് മെല്ലെ മെല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാരറ്റ് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തള വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നും കൂടി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുഡിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫാക്കി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം പുഡിങ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ
അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പുഡിങ്ങിന് നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്ന് പോവും വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ചൈന ഗ്രാസ് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ വരണത് അത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാനും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ക